அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போத்திசிஸ் டெஸ்டிங் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளமும் நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவர் நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் கலை ராக்ஸன் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நான் அவருக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எ சாம்பிள் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அஸ் அ மீன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ் த சாம்பிள் டேக்கன் ஃப்ரம் அ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் வித் மீன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் என் அப்படின்றது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் இது என்ன அப்படின்னு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாம்பிளுடைய சைஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் பார் அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாம்பிள் மீன் இதை சாம்பிள் மீன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்மா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து நமக்கு சாம்பிளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நெக்ஸ்ட்டு மியூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இது பாப்புலேஷனுடைய மீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்மா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் நமக்கு கேட்டிருக்க கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த சாம்பிள்ஸ் இதிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதா ஸோ பாப்புலேஷன்ன்றது ஹியூஜு அதிலேருந்து இது எடுக்கப்பட்டதா அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதை வந்து நமக்கு டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் வரும் எப்படி இது டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் வரும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம கேட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் வரும் இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து நல் ஹைப்போத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போத்திசிஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல் ஹைப்போத்திசிஸ் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ நல் ஹைப்போத்திசிஸில் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச் நாட் மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இது பாப்புலேஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதுக்கு கீழே இதை நம்ம ஃபுல்லாகவே எழுதணும் த சாம்பிள் டேக்கன் ஃப்ரம் த லார்ஜ் பாப்புலேஷன் of mean 3.25 and standard deviation 2.61 so null hypothesis la nama enna pandrom mu vand equal to 3.25 abindrathu nama kudukrom ipo alternative hypothesis ezhudikalam so alternative hypothesis இப்போ இதில் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே நம்ம ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மியூ நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதையே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த டேக்கன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு பதிலாக இஸ் நாட் டேக்கன் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போத்திசிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து சாம்பிள் டேக்கன் ஃப்ரம் த லார்ஜ் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நாட் டேக்கன் அப்படின்றத நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கலாம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் என் இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ரூட் நைன் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் மைனஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்கும் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இது ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்தோம்னா நமக்கு தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டியை நம்ம மேலே கொண்டு போயிடுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டி பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 
இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நமக்கு வரும் இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா 1.724 வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேல்குலேட்டட் வேல்யூ அப்படி நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ சிவி அப்படின்னு எடுத்து எழுதி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போது இது நம்ம டேபிள் வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன் டேல் டெஸ்ட் டூ டேல் டெஸ்ட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பார்ப்போம் ஸோ இப்போது ஒன் டெயில் டெஸ்ட் இப்போ இதிலே நமக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்குது ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்கிறது தான் வந்து ஒன் டெயில் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் அப்படின்ற கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்ளமில் இல்லை இன்க்ரீஸ்டு டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா லெஸ் தேன் இல்லை டிக்ரீஸ்ட் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் நமக்கு வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் வரும் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்கும் ஒன்று மோர் தேன் இன்க்ரீஸ்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்க்ரீஸ் அப்படின்றது எப்போவுமே நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தான் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து இது வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ இது வந்து நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் மோர் தேன் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் லெஸ் தேன் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு இந்த சைடில் நமக்கு வரும் ஸோ இது நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் டைல் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது இது வந்து நம்ம டூ டைல் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ லெஸ் தேன் மியூ நாட் ஆர் மியூ சாரி கிரேட்டர் தென் மியூ நாட் லெஸ் தேன் மியூ நாட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல்ட்லாம் வந்து ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ டூ டைல் டெஸ்ட்டில் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஃபைவ் வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதை நம்ம பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுக்கணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஈச் டெயிலுக்கு வரணும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நமக்கு வரணும் டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் இப்போ நம்ம டூ டெயில் டெஸ்ட்டுனா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளை இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லி அப்போ இது ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ போட்டுட்ருக்க ப்ராப்ளம் வந்து டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் நமக்கு வரும் இப்போ வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு டீச்சர் வந்து பாடம் நடத்துகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க ஹவ் ஷீ வில் டேக் அப்படின்றத ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒன் டைல் டெஸ்ட் இப்போ அவங்க நடத்துகிறது வந்து இந்த ஒன் டைல் டெஸ்ட்லேயே அவங்க சரியாக நடத்தலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து நெகட்டிவில் போகும் சரியாக நடத்துனாங்கன்னா பாசிட்டிவில் போகும் அதாவது இன்ஃப்ரன்ஸுன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க நடத்துகிறாங்க அப்படின்றது இது ஒன் டைல் டெஸ்ட் இப்போது இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம டூ டைல் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ டைல் டெஸ்ட்டில் டீச்சர் எப்படி நடத்துகிறாங்க அவங்க நடத்தி எவ்வளோ மாதங்க வந்து மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ ஹவு எப்படி நடத்துகிறாங்க இன்ஃப்ரன்ஸ் மார்க்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு இது மாதிரி ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டூ டைல் டெஸ்ட் அதே மாதிரி ஒன் டைல் டெஸ்ட்டுக்கும் டூ டைல் டெஸ்ட்டுக்கும் சில டிஃப்ரென்சஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு எண்டு தான் இருக்கும் இப்போது ஒன்லி ஒன் எண்டில் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹைப்பாத்திசஸை வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஒன்று அது இந்த பக்கமாக இருக்கலாம் இல்லை அது வந்து நமக்கு இந்த பக்கமாக இருக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ஒன் டைல் டெஸ்ட் டூ டைல் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்ஃப்ர
இதில் ஒரே ஒரு எண்டு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது இது வந்து டைரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் ஆனால் இது வந்து நான் டைரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது சமம் அதனால் இது வந்து நான் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு சைன் என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஒன் டேல் டெஸ்ட்லனா இந்த மாதிரி சைன் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சைன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராப்ளமில் நம்ம பார்த்தோம் மியூ கிரேட்டர் தேன் மியூ நாட் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னா மியூ லெஸ் தேன் மியூ நாட் அப்படின்றது கொடுக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சைன் வந்து ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்றது டூ டேல் டெஸ்ட்டில் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் போகலாம் இப்போ நம்ம வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ப்ராப்ளம்லேயே வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ நம்ம டூ டைல் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு இசட் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படின்னும் பொழுது டேபிள் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வரும் இது வந்து டேபிள் வேல்யூ ஸோ டிவி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேல்குலேட்டட் வேல்யூவும் டேபிள் வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபோர் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ லெஸ் தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹைப்போதிஸில் வந்து நல் ஹைப்போதிஸை அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நல் ஹைப்போதிஸ் இஸ் அக்செப்டட் இப்போ ஒரு வேலை கிரேட்டர் தான் தான் நம்ம வந்து நாட் அக்செப்டட் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நல் ஹைப்போதிஸில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தோமோ அதை எடுத்து நம்ம எழுதணும் ஸோ த சாம்பிள் has been taken from the population 2.61 sigma and mu 3.25 so this is the final answer the video ungalku purinjirukona nambaran thanks for watching this video